আপনারা আগের পর্বে দেখেছিলেন আমরা শুক্রবার সকালে বেরিয়ে রাস্তায় চা ব্রেকফাস্ট করে আমাদের কটেজ রামশ্যাম ভিলেজ রিসোর্টে পৌঁছেছিলাম বারোটার দিকে তারপর ওখানে ফ্রেশ হয়ে এক পশলা বৃষ্টির পরে আমরা গেছিলাম শান্তিনিকেতন দেখতে শান্তিনিকেতনটা ভালোভাবে ঘুরেছিলাম আর তারপরে চলে গেছিলাম একটু কোপাইয়ের ধারে সেখান থেকে চলে এসছিলাম হোটেলে আর সেদিনের মতো আমার এইটুকুই ছিল ঘোরা যদি ভিডিওটা না দেখে থাকেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি উপরে ডিসক্রিপশানে আর আজকে দেখুন দ্বিতীয় পর্ব আজকে দ্বিতীয় দিন সকালবেলা আমরা একটু মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছি এখন বাজে পাঁচটা চল্লিশ এইটা হচ্ছে সেই খোয়াইয়ের হাট সোনাঝুরির হাট শনিবারের হাট এই প্রান্তটা যে হাটটা বসে এখন একদম ফাঁকা করছে মা উঠে পড়েছে তাও আসেনি অলি তো ওঠেইনি না ওঠাই ভালো একটু রেস্ট নিচ্ছে সারাদিন অনেক ছুটতে হবে সারাদিন আমাদের অনেক প্ল্যান আছে কালকে আমরা শুধু বিশ্বভারতীরে ঘুরেছি আর কোপাই নদীর ধারটে গেছিলাম আর মেন জায়গাগুলো আজকে বাকি আছে বিস্তীর্ণ একটা শালের জায়গা শাল বন আমরা সেখানটায় ঘুরতে এসছি ঘোরার কিছু নেই র নেচারকে দেখতে এসছি আমরা কোকিল লাগছে এইরকম প্রকৃতির বুকে কিছুক্ষণ পাইচারি করে সকালবেলার রূপ রস গন্ধ আস্বাদন করার পর আমরা ফিরে এসছিলাম রিসোর্টে এই রিসোর্টে ফিরে এসে চান করে নতুন জামা কাপড় পরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম আজকে আমাদের শান্তিনিকেতনের দ্বিতীয় দিন সকাল সকাল চান করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি প্রথমে আমাদের গন্তব্য কঙ্কালীতলা মন্দির যেটা সতীর একান্নতম পীঠ সেইখানে আমরা এখন যাচ্ছি তো আমরা চলে এসেছি কঙ্কালীতলায় সকালবেলায় তো গাড়িটা এখন পার্ক হচ্ছে এটা পার্কিং স্পেস মন্দির দেখতে পাচ্ছি রাধাকৃষ্ণ চলো এটা এক চক্কর মেরে দিই আমরা এই লুচি কঙ্কালি করে মন্দির উঠতে গেলে জুতো খুলতে হবে চল প্রথমে সতী পিঠটা দেখে আসি কালীতলা সতীর একান্নতম পীঠ হলো এখানে কোনো মূর্তি নেই 
ते छोवी रूपोर माला दिए ताकि पूजा करा है किंतु इटा ऐकान्न तो मापी देखने शोधीर कोमोर ये रंग छोटी पड़े चिलो जेटा हम लोग आगे देखी थी वो ही कुंडलोटा माधान हो चें और युद्धश पहले यहाँ मुझे कौन-कौन बोल चिलो प्रांतीय स्टेशन रे काचे शानदार कुचुडी और मिष्टि दुकान हिंगेर पुर्तिया कुचुरीर दामनी चिलो चौबीस टका चट्टे कुचुडी शंगे अवार नीने चिलम एक टे मिष्टि हमारे टे मिष्टि नहीं थी हिरामुनी हमारे लॉट्स चम्मच वो तो देखते हल्का मिष्टि देखा जाए ब्रेकफास्ट करार पर पर गंतव्य छो शुरेर सरकार राजबाड़ी ये बड़ बाड़ी नाम परिचित यीटी गुलपुर स्टेशन थे कैक किलोमीटर दूरे अवस्थित ये प्राय दुश आशी बचर पुरान एक राजबाड़ी जेटा बनिए सतरशो पंचाश साले श्रीनिवास सरकार बोले वंशे ही एक जन पर ही वंशधर तीन शतब्दी धरे वंशानुक्रमे एके रक्षणाबेक्षण कर चले राजबाड़ीटी अपना देखते खूब सुंदर आवं प्रत्येक बचर इखने दुर्गा पुजो है ये मजखाना जो दालानी दालने तुजो समय यूज है ठाकुर की रखा आज दालान पेचने जे लोहार जाल दे अंशर पेचन दिखे हमें से दिखे जाते दालानटार पर ठाकुर मंडपटी देखते पाई जेखने एक चलार ठाकुर रखा आ
রোড লাইব্রেরি পাশে এই দুটি টেরাকোটার মন্দির আছে কিন্তু এখন এতে রঙের কাজ হচ্ছে তাই ভাড়াটারা বেঁধে দিয়েছি চারদিকে এই যে এদিকে এসে এই দুটি মন্দির এদিকে আর এটি নতুন মন্দির একটি এটাতে রঙের কাজ আমাদের পরের গন্তব্য ছিল প্রকৃতি ভবন নেচার আর্ট মিউজিয়াম কিন্তু তার বাইরে একটি ছোট্ট পার্ক পেয়ে অলি মনস্যকে একটু খেলে নিল তাই ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে আসছিল কারণ বাইরে প্রচণ্ড রোদ আস্তে আস্তে গরম বাড়ছিল প্রকৃতি ভবন নেচার আর্ট মিউজিয়াম একটি ইউনিক ধরনের মিউজিয়াম শ্রী সুব্রত বসু উনিশশো সালে এটি প্রথম স্থাপন করেছিলেন তারপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ফান্ড পেয়ে জনসাধারণের জন্য এটি ওপেন করে দেওয়া হয় দু সাল থেকে প্রকৃতি ভবন মিউজিয়ামের একটা এমন একটা জায়গা যেখানে নেচার থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন স্কালপচারকে বিভিন্ন রূপ দেয়া হয়েছে পুরোটাই হয়ে উঠেছে শিল্পী চোখ দিয়ে যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটি সংগৃহীত জিনিস যার এখানে রাখা আছে প্রত্যেকটি ইউনিক এবং এই একটি মাস্টার পিস তো এই ধরনের মিউজিয়াম আমরা আগে কোনো দিন দেখিনি তাই আমাদের আর্ট এই মিউজিয়ামটা দারুণ লেগেছিল এন্ট্রি ফি মাত্র কুড়ি টাকা সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা অব্দি এটি খোলা থাকে এর পরে আমাদের গন্তব্য ছিল সৃজনী শিল্পগ্রাম এটা শান্তিনিকেতনের খুব কাছে অবস্থিত পঁচিশ বিঘা জমির উপর তৈরি হয়েছে এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাড়ি যেভাবে তৈরি হয় সেরকম অনুকরণে মডেল কিছু বাড়ি তৈরি করা আছে আর আছে সুন্দর একটি বুদ্ধ মূর্তি আর কিছু নাচ গানের ব্যবস্থা এই জায়গাটি মেনলি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কালচারাল ফাংশনের জন্য বছরে প্রায় চার পাঁচটা ফেস্টিভ্যাল এখানে হয়েই থাকে মেনলি পৌষ মেলার সময় তো এখানে ক্যামেরা চার্জ প্রচুর বেশি চাইছিল তাই আমরা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ঢুকিনি তাই সবই মোবাইলে তোলা বনলক্ষ্মী আসলে উন্মেষ সমিতি দ্বারা পরিচালিত একটি কৃষি আশ্রম একটা স্মল এনজিও এখানে বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট সেল করে যেমন আমরা বিভিন্ন আচার ঘি এসব কিনে এনেছিলাম আর আগে থেকে অর্ডার দেওয়া থাকলে আপনি এখানে লাঞ্চ বা ডিনার করতে পারবেন তবে আপনাকে আগে অর্ডার করতে হবে এই বনলক্ষ্মী থেকে বেরিয়েই একজন বরিশালের রান্নাঘর তৈরি করেছেন যেটাই ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত আমরা আজকে সেখানেই লাঞ্চ করব আমাদের মাটন থালি অর্ডার দেওয়া আছে আমরা এখন বরিশালের রান্নাঘরে খেতে এসছি এটা আসছে নন এসি খাওয়ার জায়গাটা আর এখানে কিছু হ্যান্ডিক্যাপ সেল হচ্ছে আমরা এই এসি খাওয়ার জায়গাতেই ঢুকছি
এখানে ফেস থালি চার্জ হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা আর আমরা মাটন নিয়েছি দুশো টাকা প্লেট আর এসির জন্য কুড়ি টাকা করে পার প্লেট পার হেড সবজি ডুবিয়ে খেয়েছিলাম বরিশালে রান্নাঘরে ভাত ধোকার ডালনা ডাল আলু পোস্ত আর মাটনটা তো এখনো মুগে লেখে আছে তারপর শেষ পাতে একটু নিয়ে নিয়েছিলাম ছানার পায়েস উফ সে কি অপূর্ব স্বাদ বরিশালের রান্নাঘর একটা মাস্ট ভিজিট আপনি যদি বোলপুরে আসেন এবং অবশ্যই মটনটা খেয়ে দেখবেন মাত্র এই কটা কিনলে কি করে হবে আরো কিনতে হবে তো হাটে শপিং করার জন্য পুরো বিকেলটা শপিং করে আমরা তারপর রেস্ট নিয়েছিলাম রুমে সন্ধ্যেবেলা একটু বাউল গান শুনে নিলাম রিসোর্টের মধ্যে ওরা একটু আয়োজন করেছিল এইভাবে আমাদের সন্ধ্যেটা কেটে গেল বোলপুরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকের রায়পুর রাজবাড়ি ঘুরতে চলে এলাম এই রাজবাড়ি প্রায় তিনশো বছরের পুরনো এই রায় পরিবারের বিশ্বম্ভর রায় এই রাজবাড়িটি তৈরি করেছিল আর শুনলাম যে এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাজবাড়ি ঘুরতে এসেই শান্তিনিকেতনে কি তার পছন্দ হয় এবং প্রায় এক টাকা দিয়ে তিনি কুড়ি বিঘা জমি কিনে সেখানেই শান্তিনিকেতনটা তৈরি করেছিলেন তবে রাজবাড়ির দশা খুব খারাপ পুরোটাই ভেঙে গেছে ছাদে ওঠা যায় না যে দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয় আমরা কিছুক্ষণ সেখানে ঘুরে বেরিয়ে একটু সাবধানে ঘুরতে হবে কারণ আনাচে কানাচে সাপ খোপের উৎপাদ আছে জাস্ট ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা রওনা দিলাম বাড়ি
আমরা এখন এসেছি একশো আট শিব মন্দির দেখতে এই শিব মন্দিরগুলি পূর্ব বর্ধমানের নবাব হাটে অবস্থিত এখানে একশো আটটা মন্দির আছে যেটা একটা সার্কুলার শেপে পুরো অ্যালাইন করা তো আউটার সার্কেলে আছে চুয়াত্তরটা টেম্পল আর ইনার সার্কেলে আছে চৌত্রিশটা এইভাবে টোটাল একশো আটটা তো এইটা এই রুট দিয়ে গেলে দেখার জন্য একটা খুব ভালো জিনিস চারদিকে গোল হয়ে পুরো একশো আটটা মন্দির আছে আমরা শুরু করেছি এদিকটা থেকে বাঁদিকটা থেকে এখানেই শেষ হলো আমাদের বোলপুরের ভ্রমণ কেমন লাগলো ভিডিওটা দেখে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন এরপরে আছে একটা ছোট্ট ডান্স পারফরমেন্স টাটা বাই বাই